，师傅，弟子有一事不明。弟子三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师傅要使这绝世武功从此失传不成？传可传之人，啊？难道我们弟子三人无一人可传？嗯，为什么？嗯、其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真。剑法与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？不错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒莫如是，为师何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋，心性。若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。交出来，我们还是你的弟子。畜生！啊、跪下！跪下！啊，师傅！哎呀，师傅！师傅！都怪大师哥。我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心，将死在乱道之下，师傅，饶了我吧。老三，你起来，他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。
不仁，我也就不义了。走。他们看见有人跳水，没看见。老三，看看那边有没有。嘿，走，去那儿说就别找了，刚才三弟那一剑已经刺中要害了，都半个时辰了，他必死无疑啊！可剑诀还在他手上啊，师兄，平时我们没见师傅看另外一本书啊，也许这剑诀就藏在剑谱之中。嗯，走，公子，别唠了，尸体早就顺流而下了。哎，这几个徒弟。也太绝情了！国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。白日依山尽。白日依山尽。国破山河在，大哥，嗯，不对，你每隔一个字儿跳着念。国山在，城。哎，有点意思。哎，过来过来过来。你看，草为木，木生火，很可能是在一家姓火的人家手里，要不就在皇帝的御花园里。哦，为什么？哎，你想一想啊，国山在，也只有皇上的家里才有御花园，也只有皇上的家才称得上国山呐、啊。啊，狗屁不通！哎，老三，你说说。哎，二位师兄，我到现在还没琢磨出来，我接着琢磨啊。啊，老先生，您醒过来了。多谢庄师，相救之恩。敢问本公尊姓大名？啊，不敢。在下姓丁名典，老前辈贵姓啊？老朽，有个小小的绰号，叫铁骨木马。没念声，没大侠，仍是老朽。哎呀，怪不得你有如此好的内功，在水下闭气半个时辰。您真不愧是铁骨莫恶呀！江湖上再也没有这个人了。为什么呢？老前辈。您放心，我丁点，纵使倾家荡产，也要把你的伤给治好的。哎呀，大哥，我
这正之念、道之念、邪之念，首尾相连，都不通啊！哎，我饿了，你们在这研究，我到镇上弄点吃的啊！哎哎，站住！站住！干什么？你干什么去？哎，我不是说弄点吃的吗？把你手中的书留下。对，大哥。你你是不相信我是吧？对，你若一去不复返，我们的连城秘诀就更难破解了。嗯，哎，二哥，这样，你把书留下，等你把吃的弄回来，我们再把书还给你，对吧？对。哦，我把书给你们留下是吧？对。等我回来，你们俩还会在这儿等我？哼，不吃就不吃。嗯，那就不吃了。哼。费心了，啊，这件刺得太深了，已经伤及心肺。听说用金鲤鱼和药方能治愈，可这金鲤鱼也是我内力耗尽才中此一箭，想不到三人竟是如此阴毒。我这三个弟子，万真山、严大平、戚长发，我最看重老三。若加以时日，说不定就能得到我的真传。前辈，伤心的事就不要再提了，还是安心养伤吧。啊，公子，沿江见到船就问，都说百年也难见到一条金鲤鱼。老人家，苍天不负有心人，在沿江详细打问吧。那菊花会可就要误了，啊！再说吧你干什么去？哎呀，撒泡尿嘛，撒泡尿，撒泡尿。哎，走，一块儿去。哎，哎，走，有撒泡尿还一块儿去啊？真是。二位师兄，这样下去，不要说破解秘籍了
，再有几天，我看咱们都要饿死在这荒郊野外了。依我之见，二位师弟，随我一起回荆州，咱们共同参研剑谱。好，这个主意好。行了吧？这里到荆州可有五百多里呢，到时候别说是饿死，就是困，也都困死了。老二，你想干什么？啊？你又困又饿，要你走你又不走。我说让你跟我去荆州，荆州我能不知道那是你的地盘？哎哎哎，听我说，我有个好主意。哎，这一路上啊，我们三个人既可以形影不离，又可以睡个安稳觉，还是三师弟机灵啊！多谢二哥夸奖。哎。都两个时辰了，怎么还没完呢？我去催催。嗯，师傅，你们快点，我们还要赶路。好，再等片刻，马上就好啊。嗯，哎，干好了，我们大爷有赏银。好嘞，大哥，我看这剑诀啊，应该在望庐山瀑布里。不不不啊，我看呢，是每首诗里都可能有。哎，这个钥匙再拿一把。嗯，好。飞流直下三千尺。大哥，都安排好了，你们放心吧。你坐下，坐下。公子，你已经两天没休息了，我守一会儿，你去歇会儿。老人家，你先歇着吧。前辈的病说发作就发作，我扛得住。你去吧。两位兄弟，拿出来吧我们几个试吧。好，好。在下万振山，严大平，徐长发。我们对天发誓，从今后我们三个人形影不离，共同参研连城诀，破解其秘，共享其力，绝无二心。若为此事，将成刀下之鬼。和大哥一样，和大哥一样。总算醒了，这一睡就是两天呢。多谢了。顶装饰呢？啊，公子也已经两宿没睡了。船一靠码头，他就上岸买金鲤鱼去了。哦，真难为他了。
尊爷，恭喜你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此机遇啊，势该贺喜！恭喜恭喜啊！白尊爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼。哎，我出一百两。呃，哎，不卖不卖。哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两。请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求你了，我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊。呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家，您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐、啊。来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯。谢谢老人家。这，这，这，这，这，这，这，有你这番苦心，我也就知足了。鱼呀、啊，留给该用的人用吧。再说，老朽，大限将至，尽力越无济于事的，我临终之前。能遇到你这位小兄弟，已经非常知足了。啊，前辈，前辈，江湖上不能没有你这样的人。我这就熬鱼汤去。哎，小兄弟，我的时间不多了，你不要走。我有件要紧的事，要托你办。有要紧的话要对你说。走，进去，走。三位客官，点什么菜啊？这个店我包了，把所有人都给我轰走。哎，是，哎是。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到，绝不会有误。我在世上的亲人。就这么三个徒儿，他们下毒手，夺走了剑谱，而剑谱只有与这本神咒经相合，才能练成真正的练成剑法。这本神咒经又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法，却不知道剑谱易学，而神咒经才是练成剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你一定要收下。前辈，武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。沈兆金，我不能收啊！功夫和金钱并无善恶，人们的纷争。全因一个“贪”字，利欲熏心之人得到秘籍，确实遗害无穷啊！如小兄弟这般宅心仁厚之事得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊！小兄弟，你一定要答应我，否则我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个。
惊天动地的大秘密——炼成诀。炼成诀，对，对。啊，前辈，这个秘密就留在你的心里吧。去熬鱼汤吧。老二、老三，哎，上路吧。好。大哥，嗯，我看这“烽火连三月”可以改成，改成什么？呃，铁锁锁三人，此侠驾连城。嗯，走。走，走。前辈，您喝了金鲤鱼汤，病情会好转的。您早点歇息吧。不，快，快让船家靠岸。啊，让船家靠岸。借着金鲤鱼的劲力，我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。成诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二招：重金招灵。替您的教诲，练好连成剑法，完成您的心愿。害死您的人，他们是不会有好下场的。我要让他们血债血偿。
坏了，这门窗都关着，不像外人所为啊。大哥，是不是你做了手脚啊？胡说！嗯，不是你，那是谁呀、啊？我看像是你。你们贼喊捉贼，你不要血口喷人！哎哎哎哎、就是你们俩所为！哎哎哎哎既然咱们互相都不相信，那咱们就把衣服解开搜一搜，免得互相厮杀。好。怎么解释？这，这，栽赃！你们栽赃、呃！大哥，咱们追，追！咦，大哥，走哪条路？咱们分头去追。中午在仙客来酒家见面。好的，这，这。先给我上壶茶，哎，我在这儿等人。哎，好好好，好嘞，上壶茶。废话！哎哎，是是是是，听着，哎，今天晚上不准打烊，我要住这儿。啊，这，这，这酒馆改客栈了。嗯。哎，改客
客栈是好事儿，改客栈是好事儿。关门闭户，防火防盗喽。师傅，麻烦你们快点，我们还要赶路。好，干好了，我们大爷有赏银。大哥，是不是你做了手脚啊？胡说！嗯、呃，不是你，那是谁呀、啊？我看像是你。慢走啊！哎，好，哎，再来啊！哎呦，我说张兄弟啊，来来来来来，进来进来进来，哎，来来来来歇会儿啊！哎，请请请，哎，进来坐会儿。哎，最近生意挺好的，挺好挺好啊！来，呃，坐这儿啊，我去给你切壶新的啊！张兄弟，嗯嗯，呃。好几天都没见你了啊！是啊，附近都没柴了，我是到翠山上去砍的。翠山啊，那么远？嗯，是啊，可把我累惨了。哦，你兄弟啊，你听说了吗？血刀门那帮假和尚，让梅大侠赶出了湖北。是吗？真有此事？真有此事！哎呦，那好，以后这姑娘媳妇们又可以上街了。啊，是是，哎哎。拿着，哎，张兄弟，你这是哎，拿着拿着，都不容易啊！哎，我走了。哎，张兄弟，这张兄弟常来呀。哎，哎，张兄弟，账什么账？走，回家去，这这回家去，这这得走人家，你这这快走去。我说你是榆木脑袋呀？啊？你看多好的斧子啊！是啊，好斧子。可这是人家的。可你以后劈柴就省力了。我省力了，张兄弟他不就那……我说你是榆木，你还真是榆木啊！嗯，你看人家来了。你给我老实在家待着，听到没有？哎呦，哎呦，张兄弟呀、啊，张兄弟。找根宝有事儿啊，他买茶叶去了。哦，根宝嫂，我斧子放那儿，你看见了没有？斧斧子你放哪儿了、啊？就在外面喝茶那个地方。哎呦，来来来来来！哎呦，哎，张兄弟啊，你说刚才就在这儿喝茶来着？呃，是我刚才就在这儿喝茶，把斧子放在这儿了。你是说把斧子丢在我家了？呃，是啊，那我能放到哪儿呢？也许。你丢在山上了，也许丢在河边了。嗯，不会不会，我刚才哪儿也没去。哎，根宝嫂子，你见着了没有？说没见就没见。哎，根宝嫂，哎呀，根宝嫂，常来呀。哎，根宝嫂，你看，这也没旁人，你回头问问根宝。哼，你是疑心，我家拿了你的斧子？哎，不是。你没听过先生讲的丢斧子的故事吗？我看，你就是那个人。我，呃，算了算了，一把斧子值不了几个钱，我就认了。哎呦，哎呦，慢走啊！哎，根毛草，血刀僧被梅大侠赶跑了，你又可以上街了啊！哎，张兄弟呀、啊，常来呀、啊！哎，哎呀，来了。哎，里面请。嗯嗯。哦，客官。啊，来，客官请。呃，客官请坐。啊，老板，给我来壶茶。哎，好
掌柜的，啊，我问个路，到岳阳，是不是走这条路啊？啊，对，去岳阳，过了这个桥，看到前边的那三棵柳树了吗？嗯，要是走旱路，就往右边拐；啊、哦，要是走水路，往左边一拐，上码头就是。啊，知道了。啊，麻烦你把我的马牵过来。呃，客官这就走啊？啊，好，你等着。老板，你的茶钱放这吧，啊！就就啊，呃，客官走好，啊，走水路往左边拐，呃，上码头。你说你是榆木，你话还挺多，耽误了生意，你知不知道？人家问下路，问路，问路咋不给钱呢？人给茶钱了，掌柜的，回去。茶，客官。啊，客官，你喝茶，喝茶。大爷，请用茶。哎呦哎呦哎呦哎呦！说实话，否则你手腕就断了。说实话，刚才说实话，那个男的和你说了什么？他问去岳阳是否走这条路。哦，对，断你怎么跟他说的？我说断了。什么？啊，不不。哦，我说过了这个桥，见到三棵柳树，走旱路往右边拐，走水路往左边拐，上码头。啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
什么？梅老儿的连城剑诀。连城剑诀？哼，你别装糊涂了。梅老儿被他的弟子所伤，临死之前只有你一人在场。他不给你，给谁？既然是这样，别说梅大侠没给我什么，就是给了我也不能给你。好小子，敬酒不吃，吃罚酒。啊把那剑诀交出来。你你你你你，救我！根宝啊，怎么回事啊？这一桶水你要挑一天！快，救救我！哎呦，行，快快快快点！你你快点啊！你你快呀！这是血刀门，快！宝物哎，真的有宝物，一本银票。银票是人家的，和咱们有什么关系？你死一磨你，是咱们救了他一命，就给一锭银子，我差点给吓死。我的腿到现在还软呢。是啊，那你说咱们亏不亏呀、啊？哎呀，碰见这样的事儿，你说。咋办？我要你找他去要。我不去。你去不去？我开不了这个口。你要是不去，你今天晚上就给我滚出这个家。我说你别别这样，没有房产呐，没有金条啊，没有金条。行行，小声点，别让丁大侠听听见。我就是让那个没良心的好好听。好，好，好，我，我去，我，我，我，我去，我去。等等。
。你空着手去怎么行呢？哎，我去沏壶香茶啊。丁大哥，你睡了吗？啊，史恩公啊，啊，请进。哎，请。呃，你看，你嫂子给你沏了壶香茶，趁热喝了，对你身上的伤啊有好处。啊，谢谢恩公。啊，你就别见外了。呃，我，我，我是，我，我，恩公啊，有什么话就直说嘛。不，我是说，我这房子破了点儿，怕怕委屈了丁大哥。恩公，你就不要客气了。这次多亏了你们夫妻二人搭救。这样吧，我在客栈里面还有三百两银子，明天我取来，全部送给你们。啊，不，不，不用，丁大哥，早点休息。啊，早点休息啊！我走了。丁大哥，你休息吧。哎我看他是骗你的。明天一早，他带着宝物一逃，啊，我们就竹篮打水，一场空了。他不像是骗我。谁会拿出三百两银子？谁会出手那么大方？骗，骗就骗吧。是你的，他跑不了。跑不了？要想发财，就得去夺，就得去抢，你知不知道？哼，我早就料到了，他会使推脱这招，所以我就先在他茶里放了蒙汗药。啊、你你要图财害命？哼，为三百两银子，我不会动这个念头；为三千五千两银子，我也不会动这个念头。可你知道，血刀门的人说他身上有宝物，宝物可是价值连城的东西，连神仙也会动心的，你知不知道？不不不，这可伤天害理啊！哎呀，伤什么天害什么理呀、啊？现在有钱就是有天理。哎呀！等我们有了钱以后，先给丁大哥修个好墓。等我们有了钱，你就可以带着我离开这个穷家，到京城去啊！我们就再也不用过这种挑水呀、啊、劈柴的生活了。我们到时候再也不用吃这个咸菜呀、啊、豆腐干儿啊。到了京城，我们就什么都有了。Thank、you
啥音标？神经？神经？这上面写的啥呀？写的六十三，五十四。哎，你说就这本书能是什么宝物啊？我不知道，还给他算了。你再看看。哦。哦呃，好像是练武的。啊、水，水里放了。恩、啊、公，快快走啊！快，恩公。哎呦，哎呀！吓吓吓！吓死我了！吓死我了！吓吓吓吓！瞧你这个软骨头！我我，你就是穷苦受罪的命。磨蹭蹭干什么？正在没起来，快去把斧头拿回来！快去！丁丁丁丁丁丁丁大侠，你们不要害怕。我问你们，你们既然救了我，为什么又来害我？我我他他他他说你怀中有宝物，没没没没没。我明白了你输了吧？这招叫马命风小小。你胡说什么呀？这一招应该是连山若不逃。不如这招来得快啊，师妹。算你厉害，重重。那你把我杀死啊？杀呀！哎，师妹，师妹，杀呀！师妹，红道。云儿，偷机取巧是猎捕之人的大忌。你这一招怎么能用马命风小小？啊？是邪招？就是嘛，爹爹。师哥啊，经常用邪招对付我。哎呀，师傅，好了，你们俩都给我听好了。先前你们俩拆的十几招还算可以，可后面几招就不像样子了。看呐，第一招是“歌翁喊上来”，第二招“是横不敢过”，是横笑，不是之词。阿芳，你这招是“忽听喷惊咚”。接下来一招，连山若不逃
，看见没有？这剑是像一匹布那样逃了出去。此剑法是武林中赫赫有名的躺尸剑法，每招出去都要让对手躺下成为一具尸体。当然，自家人比划未招，不能这么当真。可是，躺尸二字，你们俩要时时刻刻记在心里。爹爹，咱们这套剑法好是好，可是这名字太那个了，听起来叫人害怕。就是师傅，躺尸二字听着太像邪门邪派了。胡说，你们懂什么？听着叫人害怕，那才威风呢。你还没动手，对方就心惊胆战，先输了三分。此剑法精妙无比。好，我就让你们开开眼界。嗯，爹。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，师妹，你看，真棒。就到这儿吧，干活。